வெல்கம் டு அண்ணா அகாடமி நான் உங்கள் யுக செல்வி கோபிநாத் வெரி குட் ஈவினிங் ஸோ இது வரைக்கும் அண்ணா அகாடமியை பார்க்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணாமல் அண்ணா அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது மோடிஜி வர்சஸ் ராகுல் காந்தி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு அழகான சம்பவத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் தட் இஸ் நான் அது தான் ராகுல் காந்திஸ் அரெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ராகுல் காந்தி ஏ அரெஸ்ட் செய்யப்பட்டார் என்ன தப்பு செஞ்சார் இப்போ அவர் கரண்டாக எம்பி இல்லையா லோக்சபா எம்பி இல்லையா இவரை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுவாங்களாம் சட்டம் என்ன சொல்லுது நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது எதற்காக இவர் கைது செய்யப்பட்டார் இது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ராகுல் காந்தி வர்சஸ் மோடிஜி ஃபர்ஸ்ட் இவரை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் ராகுல் காந்தி இவர் வயநாட்டில் நின்று எம்பியாக லோக்சபாவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு எம்பி இவர் இன்னைக்கு தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவாரா இல்லையா வில் ஹி பி டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆர் நாட் இது தான் நமக்கு பெரிய ஹாட் ஸ்பாட் லெட் மீ டெல் யூ ஃபர்ஸ்ட் இவர் செய்த குற்றம் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எலெக்ஷன் போது அதாவது எலெக்ஷன் கேம்பெயின் நடக்குது இல்லையா இந்த டைம் பீரியடில் இவர் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி பேசிட்டார் என்ன மேம் பேசினார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எலெக்ஷன் கேம்பெயின் போது பிஜேபியை சேர்ந்த ஒன் ஆஃப் த எம்எல்ஏ குஜராத்தினுடைய மினிஸ்டர் புர்வேஷ் மோடி அப்படின்ற ஒரு பர்சனை தான் தப்பாக பேசிடுவார் அவர் அவதான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லலை லலித் மோடி இந்த மாதிரி பல மோடிகளை சேர்ந்து பொதுப்படையாக ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பார் இவர் சொன்ன வார்த்தை அப்படி என்னதான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹவு கம் ஆல் த தீஸ் ஹேஸ் தே சர் நேம் மோடி அதாவது அது எப்படி எல்லா திருடங்களும் மோடின் பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தப்பாக பேசிட்டார் இதற்காக டூ தௌசண்ட் ஒரு சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணி ஒரு கேஸ் ஃபைல் செய்யப்பட்டது இந்த கேஸினுடைய முடிவு இன்றைக்கி ஜட்மெண்ட்டாக சூதத்தில் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த சூதத் ஜட்மெண்ட் என்ன கொடுத்ததுன்னா இவருக்கு கிரிமினல் டிஃபர்மேஷன் கேஸ் ஐபிசி செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி நைன் அண்ட் செக்ஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடின் கீழ் இவருக்கு இரண்டு வருடம் தட் இஸ் டூ இயர்ஸ் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை தொடர்ந்து இவர் இன்றைக்கி கைது செய்யவும் பட்டிருக்கார் கைது செஞ்ச கொஞ்ச நேரத்தில் இவர் பெயில் வாங்கி வெளியே வந்தாச்சு சரி இது கரண்டாக நடந்த சம்பவம் அஃப்கோர்ஸ் இவர் மோடின்னு பொதுவாக சொன்னது நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரையும் சேர்த்து கூட சொல்லியிருக்கார் போல் அதனால தான் பெரிய இஷ்யூ இது சரி இது ரிலேட்டட் பி அப்பா ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டாக நமக்கு இதுலேருந்து என்ன தேவை ஒரு யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்டாக நம்ம இதில் என்ன லேர்ன் பண்ணணுன்றது தான் முக்கியமான பார்ட் லெட் மீ டெல் யூ இப்போ இவர் கரண்டாக எம்பி எம்பிக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படலாம் அப்போ இன்றைக்கி இவர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவாரா ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ டெல் யூ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகல் ஒன் ஆர் டூ ஒன் ஆர் த்ரீ இந்த ரெண்டு ஆர்டிகிளும் தகுதி நீக்கம் தட் இஸ் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பற்றி சொல்லியிருக்கு இதில் ஆர்டிகிள் ஒன் ஆர் டூ என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அன்சவுண்ட் மைண்ட் இன்சால்வெண்ட் நாட் அ சிட்டிசன் அண்ட் பார்லிமெண்ட் பை லா கேன் டிஸ்குவாலிஃபை ஐ எம்பின்னு சொல்லியிருக்கு அதாவது ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வச்சிருந்தாலோ அல்லது குடிமகனாக இல்ல இல்லாவிட்டாலோ அல்லது புத்தி பேதலித்து போனாலோ அல்லது பாராளுமன்றம் போடக்கூடிய சில சட்டங்களை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு எம்பியை தகுதி நீக்கம் செய்யலாம் இப்போ இவர் செஞ்ச இந்த குற்றத்திற்காக டூ இயர்ஸ் ஜெயில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லலை ஆனால் நான் லாஸ்ட்டாக ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா ஆர்டிகிள் ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் டூவில் கீழே லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்லிமெண்ட் பை லான்னு பார்லிமெண்ட் இதை அடிப்படையாக வைத்து நமக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் நைன்டீன் ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கு இதில் செக்ஷன் எட்டு இந்த செக்ஷன் எட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு எம்பி இரண்டு வருஷம் அல்லது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வருஷம் இஃப் எம்பி ஹாஸ் பீன் கன்விக்டட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அ மோ ஹி கேன் பி டிஸ்குவாலிஃபைட் அப்படின்னு இந்த செக்ஷன் எட்டு சொல்லுது இந்த செக்ஷன் எட்டுலேயே நமக்கு சப்க்ளாஸ் நாலு ஒன்று இருக்கு இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லுதுன்றத நான் அப்போ தான் சொல்கிறேன் பட் ஃபர்ஸ்ட் திங் ரெண்டு வருஷமோ அல்லது ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேற்பட்டு நம்ம ஜெயில் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டால் அந்த எம்பியை தகுதி நீக்கம் செய்யலாம்னு சொல்லியிருக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி இப்போ ராகுல் காந்திக்கும் டூ இயர்ஸ் ஜெயில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் இவர் தகுதி நீக்கம் செய்வாங்களா சரி அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் செக்ஷன் எயிட் சப் கிளாஸ் ஃபோரில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஒரு எம்பி இந்த மாதிரி ஜெயில் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தா அதாவது கன்விக்ட் ஆகியிருந்தா ஜட்மெண்டில் த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் அவங்க அப்பீல் போகலாம் இந்த த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே அவங்க அப்பீல் போகலை
இவங்க மூணு பேரில் யாராக இருந்தாலும் சரி ஜட்மெண்ட் கொடுத்த அதாவது இரண்டு வருஷத்துக்கு மேற்பட்டு ஜெயில் தண்டனை ஜட்மெண்ட்டில் கொடுத்தா கொடுத்த அந்த நிமிஷமே அவங்க டிஸ்குவாலிஃபை செய்யப்படணும் அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆன் தட் பேசிஸ் இந்த ஜட்மெண்ட் அடிப்படையாக வச்சு பார்க்கும்போது இப்போ இவர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவாரா அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இல்லை தட்டி அடுத்து இதே லில்லி தாமஸ் கேஸில் தான் இந்த செக்ஷன் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா மூணு மாதம் அப்பீல் இருக்குது அதுக்குள்ளே இவங்களை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண முடியாது இந்த மூணு மாதத்துக்குள்ளே இவங்க அப்பீல் போகலன்னா தான் டிஸ்குவாலிஃபை செய்ய முடியும்னு இப்போது இந்த செக்ஷனையும் அதே அந்த ஜட்மெண்ட்டில் தான் தப்பு அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ஹாட்டான அடுத்த டாபிக் இவர் டிஸ்குவாலிஃபை செய்யப்படுவாரா மறுபடியும் வயநாடில் எலெக்ஷன் நடக்குமா சரி இப்போ இவர் தகுதி நீக்கம் செய்யணும்னா பொதுவாக யார் செய்யணும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு ஆர்டிக்கிள் ஒன் நாட் த்ரீ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அக்கார்டிங் டு ஆர்டிக்கிள் ஒன் நாட் த்ரீ இந்த ஆர்டிக்கிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரை தகுதி நீக்கம் செய்யக்கூடிய அதிகாரம் பிரசிடென்ட் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு பிரசிடென்ட் ஆன் த அட்வைஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் மட்டும்தான் இவரை தகுதி நீக்கம் செய்ய முடியும் பட் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இன்னும் தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ள அப்பீல் போகக்கூடிய பிளான்ல இருக்கார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் கான்ஸ்டியூஷன்ல ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் த்ரீ ரெண்டுமே டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் சம்மந்தப்பட்டது இன்னைக்கு அந்த ஆர்டிக்கலை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்பிள் ஆக்ட் செக்ஷன் எயிட் என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேல ஜெயில் தண்டனை கொடுத்தாலே அந்த எம்பியை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் ஆனால் செக்ஷன் எயிட்டில் நாலாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூணு மாதத்துக்குள்ளே அப்பீல் போகலன்னா தான் டிஸ்குவாலிஃபை செய்யப்படணும் பட் இந்த ப்ரொவிஷன் தப்புன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு சரி அப்படி பொதுவாக ஆர்பிஐ சட்டம் ஒரு பர்சன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்த பர்சன் எவ்வளோ காலம் தேர்தலில் நிற்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கான்னு கேட்டால் எஸ் பொதுவாக இரண்டு வருஷம் ஜெயில் தண்டனைக்கு மேற்பட்டு உட்படுத்தப்பட்டவங்க மோர் தேன் டூ இயர்ஸ் இம்ப்ரூசன்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டவங்க அந்த இம்ப்ரூசன்மெண்ட் டெனியோர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே எவ்வளோ சொல்கிறாங்களோ அந்த டெனியோரை முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அதிலிருந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் அவங்க தேர்தல்லையோ அல்லது எந்த ஒரு எலெக்ஷன்லேயோ அல்லது கட்சி சார்ந்த விஷயங்கள்லையோ அவங்க கலந்துக்க முடியாது பொதுவாக என்னென்னா எலெக்ஷன் எலெக்ஷனில் கண்டெஸ்ட் பண்ண முடியாது இப்படி தான் நம்மளோட ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்பிள் ஆக்ட் சொல்லுது அகேன் ஐம் ரிப்பீட்டிங் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்பிள் ஆக்ட் கீழே ஜெயிலுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஜெயிலுக்கு போயிட்டு அந்த ஜெயில் தண்டனையை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த நாள்லேருந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் இவங்க தேர்தலில் நிற்க முடியாதுன்னு இந்த சட்டம் நமக்கு சொல்லுது இப்போ பாயிண்ட் இவருக்கு ரெண்டு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி ரெண்டு வருஷம் இவர் ஜெயில் தண்டனையை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தா அதுலேருந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்போ கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் இவர் தேர்தலில் நிற்க முடியாமல் போகலாம் இப்போது லோக்சபா ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெட்டிஷன் யாராவது கொடுத்து அந்த பெட்டிஷனின் அடிப்படையில் லீகல் சைட லீகல் வேலிடிட்டியை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் இவரை தகுதி நீக்கம் செய்யலாம் அப்படின்னு லோக்சபா சைடில் நியூஸ் அறிவிச்சிருக்காங்க அப்போது அப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா யார் இவரை தகுதி நீக்கம் செய்ய முடியும் இந்த சட்டத்தை கீழேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ் ஆஸ்பெண்ட் நீங்கள் இன்றைக்கி ஆர்பி ஆக்ட் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனில் செக் ஆர்டிக்கல் ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் த்ரீ இது ரெண்டுமே புரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வெயிட் பண்ணி ராகுல் காந்தி என்ன பண்ண போகிறாங்க ராகுல் காந்தியை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண போகிறாங்களா இல்லை இவர் வெயிலுக்கு போன ஐ மீன் அப்பீல் போனதுனால இவர் விட்டுற போகிறாங்களா அல்லது மறுபடியும் எலெக்ஷன் நடக்க போகுதா இவருடைய வயநாடு சீட் வேக்கண்டாக இருக்க போகுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் பட்ஜெட் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கூட போட்டிருக்கேன் யாராவது பார்க்காம இருக்கேன்னா மிஸ் பண்ணாமல் அதையும் பார்த்துருங்க இந்த மாதிரி அழகான சில கான்டென்ட்டோட சீக்கிரமே நான் உங்களை கேஷ் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே அன் அகாடமிக்கு நியூ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் மிஸ் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டன்ட்டாக உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் இந்த மாதிரி பல இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமே ஷேர் பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி லக்ஷதீப்லேயும் ஒரு எம்பி டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிருக்கார் அதை பற்றி தெரியாமல் இருக்கீங்கன்னா அகெயின் இன்னொரு வீடியோ நான் போடுறேன் ஏன் லக்ஷதீப் எம்பி டிஸ்குவாலிஃபை ஆனான்னு நான் அதில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் தேங்க்யூ ஹாவ் அ கிரே